আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি আপনাদের আজকে সবজি খিচুড়ি বানিয়ে দেখাবো সবজি কেটে নিচ্ছি আমি সবজিগুলো ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে ভিউয়ার্স এখানে আমি টমেটো নিয়ে নিয়েছি চার কোনা করে কেটে নিয়েছি ক্যাপসিকামও কেটে নিয়েছি বেগুন এবং সিম কেটে নিয়েছি চার কোনা করে সবজিগুলো কেটে নিতে হবে এখানে একটি বড় কাচের বলে আমি ডাল নিয়ে নিব ডালের মধ্যে মসুরি ডাল নিয়েছি হাফ কাপের থেকে কম এটি আসলে পরিমাণটা নিজের মতো মুগ ডাল হাফ কাপের থেকেও কম নিচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি মাসকালাইয়ের ডাল এবার আমি নিয়ে নিব সাদা চাল যেটি আমরা ভাত খেয়ে থাকি সেই সাদা চালটা এক কাপের মতো এবং ঢেকি ছাটা চাল নিব এই ঢেকি ছাটা চালটি আমাদের দেহে কে ভিটামিনের অভাব পূরণ করে এইটি আমি একসাথে এখন মিশিয়ে নিব তিন রকম ডাল এবং দুই রকম চাল এইভাবে চালটি মিশে নেওয়ার পরে এটি ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে পানি দিয়ে এখানে আমি আদা রসুন দেওয়ার পরে গুঁড়া মশলা দিয়ে দিব দিয়ে দিচ্ছি আমি হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো এবং জিরা গুঁড়া দুটি তেজপাতা দিয়ে দিব এবং শুকনা মরিচ হাত দিয়ে ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি আমি দুইটা দিচ্ছি এখানে ভালোভাবে নেড়ে নিব মশলাটা এবার এখানে আমি দেড় চার চামচ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি ভালোভাবে মশলার সাথে চালটা মিশিয়ে নিচ্ছি পানি দিয়ে দিচ্ছি এই খিচুড়িটাতে প্রায় এক কেজি মতো পানি লাগবে তারপরে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি পানিটা ফুটতে শুরু করেছে এখন এটিকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এবং জালটি মিডিয়ামে রেখে দিব এখানে সিম দিয়ে দিচ্ছি এবার এখানে আমি বেগুন দিয়ে দিব বেগুন এবং সিম এই দুটি সবজি সিদ্ধ হতে সময় লাগবে সেই জন্য আমি এই দুটি সবজি আগে আগে দিয়ে দিচ্ছি 
এর পরের বাকি সবজিগুলো আমি দিব এই দুটি সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বেগুন এবং সিম দিয়ে আমি এটি ঢেকে দিব কারণ বেগুন সিম সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে এ পর্যায়ে আমি এখানে সরিষা তেল দিয়ে দিচ্ছি প্রায় চার চার চামচ মতো দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি এবং দিয়ে দিচ্ছি মরিচ কাটা চার পাঁচটা মরিচ কাটা এখানে আমি দিয়ে দেব এবং পেঁয়াজের ফুল কাটাও দিয়ে দিচ্ছি এবার টমেটো এটা মৃদুভাবে আমি একটু নেড়ে নিব কেননা এখানে সবজি দেওয়ার কারণে পানিটা প্রায় উপচে উঠেছে ক্যাপসিকামটাও দিয়ে দিচ্ছি এই সবজি তিনটি সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় নেবে না পাঁচ মিনিট মতো লাগবে এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি এবং চুলার জালটি মিডিয়াম করে দিব আমার খিচুড়িটি হয়ে এসছে এখন আমি এটি একটি কাচের বাটিতে তুলে নিব এবং এই খিচুড়িটি গরম গরমই খেতে হবে খিচুড়িটি আমি বেড়ে নিয়েছি দেখুন আমার খিচুড়িটি অনেক সুন্দর হয়েছে সবজিগুলো দেখা যাচ্ছে এবং সাথে এটে একটু পাতলা ধরনের হয়েছে আমার খিচুড়িটি আমি প্লেটে বেড়ে নিয়েছি আগে থেকে রান্না করা মুরগি মাংসের সাথে এটি আমি সার্ভ করেছি সাথে জলপাইয়ের আচারও নিয়েছি তো ভিউয়ার্স আমার এই খিচুড়িটি ভালো লাগলে অবশ্যই বাসা রান্না করে খাবেন এবং সকলেই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ